Ivan, action! Je m'appelle Ike Naboué. Je suis cinéaste à Lagos, au Nigeria. Et je suis sur le point d'embarquer pour un voyage particulier. Un voyage qui retracerait mon passage à l'âge adulte pour tendre un miroir à ma propre jeunesse et partir à la rencontre des jeunes Africains de l'Ouest qui migrent aujourd'hui. Tenter de comprendre leurs défis, leurs espoirs, leurs choix aussi. En racontant leur parcours, c'est en quelque sorte le mien que je fais revivre. C'était il y a si longtemps. Cela me semble une éternité. Il y a 26 ans, je suis arrivé avec mes amis Uche, Francis et Martins dans cette gare routière de Mile 2, au cœur du quartier animé de Lagos. Notre plan était de traverser l'Afrique de l'Ouest en passant par le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Maroc. Notre ambition était de franchir le détroit de Gibraltar et de faire fortune en Europe. Équipé d'un atlas de quelques centaines de dollars, d'un sac à dos rempli de rêves et d'enthousiasme, nous avons quitté Lagos pour ce qui allait devenir le voyage de notre vie. The only thing they will do is that they will go they end up in Morocco or Algeria, no, Libya. So now they will now take sea, use all those uh, 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 um, fiber, fiber boats and, fiber boat. and now enter either Italy or Spain. Immediately they enter Spain or Italy, they're already in Europe. Yeah. No, I nearly enter Europe. I was in Libreville one day, there is a fish they caught. As they were pissing the, 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 the big fish, behold, there is a hand of human being. Are you serious? And there is the wrist watch still walking, ticking. The fish caught the, the, the hand with the wrist watch. <laughs> the year my aim was to, to hit Europe. But because of the experience, I, I, I stopped at Libreville. I don't want to continue. <laughs> so many people got lost. <laughs> Je me souviens encore de cette sensation au moment de quitter tout ce qui m'était familier. L'excitation du grand saut vers l'inconnu, l'appréhension aussi, et la peur qui surgissait à chaque nouvelle ville, chaque nouveau village. Mais un jeune homme doit faire ce qu'il a à faire. C'est l'appel de l'inconnu qui nous guide. Oh, 
Nous étions impatients de rejoindre la côte espagnole pour commencer à travailler dans les fermes. On s'était laissé dire qu'il y avait toujours du boulot pour quiconque était prêt à travailler. J'étais prêt à travailler. Cotonou était un port important pendant la période de l'esclavage. Et aujourd'hui, cette ville côtière demeure un point de départ pour les jeunes Africains qui tentent de migrer vers l'Europe. Le Bénin était ma première fois hors du Nigeria, ma première fois dans un pays francophone. Et mon premier défi a été la barrière de la langue. On va faire comment elle est bagaille des passagers qui voyagent. On fait comment valide de quelqu'un va rester ici à, à cause passer un ami, gracien, sa valise n'a pas eu place. Et c'est nous, ça nous joue c'est pas moi en tout cas qui prends cette responsabilité. Il faut demander le coupé, tu vas le voir. C'est pas moi, je ne parle pas de moi, je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas d'argent. Il faut demander le chauffeur, tu vas le voir. S'il a pris, tu lui remets tout l'argent. Sinon, ça, c'est pas, pas souvent ma, ma responsabilité. Voilà. Dans les bars et les restaurants Kwobi du Nigeria, on entend souvent les légendes de ceux qui ont rejoint l'Europe par la route. « Lagos n'est qu'à sept jours de l'Europe », disent certains. Ou encore, « Il suffit de traverser la Méditerranée pour y arriver ». On entend tellement de témoignages douteux sur les pays traversés. La route, les distances. Mais personne ne dit rien sur les longues journées à attendre dans les gares routières. Rien non plus sur les horaires aléatoires de départ des bus. Ici, le temps se fige. L'attente est une part importante de ce voyage. L'attente est une part importante de la vie. Alors on attend. The road is very rough. <laughs> no, no, I don't want that car. You go find me. <laughs> okay, where is it? What have you been eating? Oh, I don't know if I got a bread. Okay. My only friend that I never saw from there called Connect Slack. I don't know if I want to come, I want to turn around there. Okay. So, I was a camera for the person. I don't know if they are coming over. Car. I don't know if they are coming over. Sabi? Un résumé, un résumé, qui est venu à tu m'attends mon négoce. Sorry, tu es venu à mon équipe. Hum, à bagou, à bagou, même au bagou. 
<laughs> okay, don't tell me exactly. Maybe let's say mid twenties. Yeah, I'm twenty three. Twenty three. Yeah, I'm right? getting to twenty three. Ah, you're still very I'm young. Twenty two present. I'm still very young. Twenty three. But most people, most Nigerian now, now carrying at this route. They 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 try to reach like maybe Morocco or um, mm. Libya. Yeah. I think Morocco. I think they're going to save us. Une fois que nous avons quitté le Nigeria, il a fallu nous trouver un surnom et inventer une histoire pour justifier notre voyage. Impossible, évidemment, de dire à chaque gendarme ou à chaque étranger que l'on croise que l'on voulait rejoindre l'Europe par la route. Alors on inventait une légende et une nouvelle identité. Uche a choisi de s'appeler Pretty Chummy. Martins a choisi Bull. Francis... Neuf. Moi, c'était Junior. D'une certaine manière, ce voyage a surtout à voir avec la question de l'identité. Une quête de soi, peut-être. La musique a toujours fait partie de moi, tout comme elle fait partie de l'Afrique. Comme la nourriture, elle connecte les gens où qu'on aille. My name is Francis, so, and I'm going to Burkina Faso because my friend, my friend told me there was something, there's something that pays him over there. Because over there in Nigeria, I've been tried, I've been tried school a lot of times and it, it didn't work. So I, I went to do graphics, she guess. So I did, I did graphics for some time and the, the, the shop where I did graphics got because I, I used to work in a shop where they make clothes. So I made, I made graphics like these graphics they put on clothes. So. The shop I want suddenly closed down. So after then, I've not been like I, I didn't have anything to do. So I, I had to go back to my mom because my, my mom, my mom, my, my mom only owns a, a food store in Lagos. She like she sells food. I'm, I'm the first one of my family. I've got two elder sisters. So this this my friend he used to live in Lagos. He, he left about two or two to three weeks ago. So I'm talking to him. He said. Of course, the stuff, the stuff is doing all that in Burkina Faso, like it's nice. So I really, I really, I related it to my parents, and they said, okay, that it's fine. Okay, I should just try it out. I came with like 250k, so I'm, I'm just, I'm just hoping, just hoping. We're just, we're just hoping for a better tomorrow. We, we don't know, we don't know how it's going to happen, but 
we just keep hoping. You go better now, pour my prayer. So now say the verse. Cette nuit-là, j'ai entamé mon tout premier voyage. Sans lune pour guider mon chemin. Les pieds impatients et l'esprit curieux. L'espoir pour seule boussole. Et une confiance aveugle dans la vie. L'inconnu m'appelait. Pareil au son de l'écoro, roi des tambours de bois, j'entendais son écho à travers les terres. Comme les pieds nus d'un enfant à la poursuite de l'élo, l'oiseau taquin, ma bonne étoile m'a poussé à continuer sur cette route inconnue, ce chemin que les dieux avaient choisi pour moi. Une sorte d'imamang, ce grand rituel du passage à l'âge adulte, où les garçons de l'ethnie Igbo suivent leurs aînés déguisés au clair de lune, sur la place du village, pour que les mystères des mascarades leur soient enfin révélés. Car comme dans l'imamang, la route inconnue mène là où les dieux l'ont décidé. Tranquille de 1988, dans mon village à Ojoto, ma mère, alors jeune veuve, et mes petits frères mangeaient du houkwa. C'est là que ma mère m'a annoncé que je devais quitter l'école et entrer en apprentissage. Je n'avais que 13 ans. 
J'avais réussi mon examen de fin d'études primaire avec brio. Et comme tous mes amis, j'avais hâte de continuer l'école secondaire. Mais notre mère se démenait pour s'occuper de nous tous. Dès ce jeune âge, la vie m'a mis devant un dilemme. D'un côté, mes rêves d'éducation et d'avenir où je me réaliserais pleinement, mais au vu de notre misère, ça me semblait difficile. De l'autre, mon devoir. En tant que fils aîné, je devais me sacrifier pour subvenir aux besoins de ma famille. Ayant été élevé pour être un fils obéissant, j'ai naturellement accepté de devenir apprenti dans la vente de pièces détachées automobiles. Pour la première fois, j'ai regardé ma mère dans les yeux et quand nos regards se sont croisés, elle a détourné le visage et s'est essuyé les yeux avec le revers de sa blouse. Many of our young ladies are traveling for what I don't understand. Maybe they are traveling for to search for their green pasture. But in which way and in what way? I don't see it wise. A full of human being, you will travel all the way from here to Nigeria. What do you tell those people? Do you explain to them this is what they are going to do? This is what they are doing and this is what they are doing there. No. Many of them were fooled. They are going to Obodoyo to White Man's land or they are going to serve White Man. They are going to do some work at the restaurants just to carry them out. Are you getting me? Many of them carry underage people. And when they reach, some of them we, we, we reach here at the Burkina, Burkina Faso, the job they, they ask to do, they reject to do it and they will force. So whenever I encounter such, I don't, I don't take it easy and I don't feel happy. I travel last last two, last three weeks. Before I travel, there is one girl. One girl. Just on the process. She refused on the process of trying to run out of the house. She fell into the bad hands. And they was they, they raped the girl. They raped the girl to death. On the process, the girl, the girl, the girl died. Yes. On the process, the girl died. Can't 
petit voyage là, tu vois tout et tu entends tout. Tu fais semblant, souvent tu fais semblant de ne rien entendu et de ne rien voir. Pour te faire plaisir toi-même, pour avoir la paix. Parce que si, tout ce que tu vois, tu veux parler. Et tout ce que tu vois là, tu veux écouter là, c'est pas bon. Souvent tu fais comme si tu ne vois rien. Donc moi je suis contre, hein, je suis très contre. Je suis contre de ça. Et toi en tout cas, devrait voir, et même il voit. L'État voit. Si il dit rien, non, on ne peut rien dire. Sinon, vraiment, ce n'est pas intéressant. L'État devrait interdire tout ça là. If you see the way they slaughter our guests here, this one. Under here, under here, bring them to very deep, deep village. Very deep village. To be doing prostitution. I'm telling you. And they are going to pay them almost 1.5, 1.7 per head. Per head. And they have to work hard. That is why they are giving most of the police here something so that they will be supporting them. Okay, the police is supporting them. The police are supporting them. Some of them, not all of them. Even though the gendarmes are supporting them. Okay. 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 I don't think it will end this way. So, uh, moreover, I want to tell you that whether you like it or not, you either call the police and take me there, or I will call and take you there. That is my decision. You either call police to attack me and you, the two of us, down to the station, or I will call. You are following me or no? À l'époque où j'ai emprunté cette route, jeune homme, il était rare de voir une femme voyager seule. Aujourd'hui, j'entends souvent parler de femmes qui voyagent seules pour travailler au-delà des frontières de leur pays. Je me demande souvent quelles sont leurs histoires et comment ce phénomène croissant des femmes migrantes impacte les sociétés dont elles sont issues et les communautés dans lesquelles elles atterrissent. Me, friend. What type of meat? Is it cow? Is it goat? That is, that is. Test. Test.
New friends. New friends. Two. Je m'appelle Fakou Amenan Berti. Je suis ivoirienne, Zouro Baoué. Je suis au Burkina, ça fait 14 ans. Je suis venue aussi par, par la voie, par la route, dans l'intention de venir me chercher, comme on le dit dans les jargons. Et je suis venue en tant que serveuse dans un maquis. Et mon véritable but, c'était de traverser de boutiner, aller à un autre pays, par exemple, comme la France, les États-Unis, parce qu'on nous disait à l'époque que par le boutiner, c'est plus facile. Voilà. Donc voilà comment nous sommes arrivés. Il nous demande un million, un million cinq, on donne la moitié ici, à l'arrivée, on paye le reste. Bon, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Parce que moi, en réalité, moi, j'ai mis mes 700 000 dedans, et puis, ça n'a pas marché. Mais par contre, j'ai une amie qui n'a qui, qui, qui pas mis, elle, son argent. Elle a son homme qui l'a aidé à partir. Et elle est arrivée. Et vraiment, en ce moment, tout se passe bien. Elle a même construit en Côte d'Ivoire. Elle s'occupe de ses parents. En tout cas, tout va bien. Même à moi-même, elle a fait un geste. Il y a six mois de cela, elle m'a fait un geste. Voilà, donc, euh, ça marche pour les autres, ça ne marche pas pour les autres. Mais nous sommes même là-dedans. Et nous confrontons cette vie-là comme ça. Mais franchement, on a, on a du regret à partir dans notre pays sans avoir, euh, si tu veux, je ne sais pas comment, comment je peux le dire, sans euh, atteindre le but, ce pour quoi on est là. Voilà. On ne peut pas retourner au pays parce que ça fait les mêmes problèmes. De savoir qu'on a laissé des petites soeurs, des petits frères et des enfants même. Et aujourd'hui, on retourne sans toutefois avoir les moyens. C'est compliqué. Donc pour cela, on est là. Voilà. Voilà, on est là et voilà. Plus de 20 ans là, hein? 20 ans que je suis là. 17 ans, 20 ans comme ça que je suis là. Parce que depuis 2010, quand la crise a commencé chez, chez nous au pays, ben, c'était une histoire d'ethnie. Donc euh, moi je suis de l'Ouest, je suis, suis bêté de père et de mère. Donc euh, 
quand le parti opposant, on trouvait des BT, on les tuait facilement, sans, sans réfléchir. Donc du coup, à, nous, nos villages et notre ville étaient vraiment attaqués, on était obligés de fuir, tout laisser, les papiers, les cartes d'entrée, tout laisser, puis fuir. Hein. Et c'est comme ça, on, on s'est retrouvé à Abidjan. Moi, je viens d'ici, on on, je suis allé à Abidjan et je suis venu ici par, à cause de ma cousine qui a à qui ils ont proposé de venir à Ouaga. C'est-à-dire qu'il y a des managers ici qui ont pris aller chercher les filles en Côte d'Ivoire, venir travailler ici à Ouaga comme serveuse. Et puis, mais moi, je voulais vraiment partir. Moi, je voulais partir au Maroc. Moi, j'aimais vraiment ce pays-là. Je voulais partir vraiment au Maroc. Du Maroc, moi, j'ai ma grande soeur aînée qui est en Europe. Voilà, et puis de là, partir, partir là-bas. Je ne l'ai pas abandonné, mais seulement dans le temps. En ce moment-là, les moyens là, c'était seulement rien que pour survivre. Tu peux pas, tu peux même pas économiser pour pouvoir partir au Maroc. Je, donc j'avais perdu espoir. Il y avait vraiment perdu espoir. Donc j'ai dit ah, c'est cet argent, je, sais, je, sais, je peux même pas investir. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré le père de mes enfants. Il m'a dit qu'il allait, il, il allait me marier. Il est venu vivre stable. Il allait faire ce que, il allait vraiment réaliser mes rêves, tout ça là. Donc, il faut que je, je le regarde, il n'y a pas de souci. Il faut que j'arrête même de travailler dans le maquis, tout ça. Parce que lui, il veut vraiment faire du sourire avec moi. Mais j'ai dit, ah, voilà. Là que je souffre à décapsuler les pieds ou bien à dormir à même le sol, et puis je ne trouve pas ce que je veux, voilà quelqu'un dans, dans cette galère-là qui dit qu'il veut m'abriter chez lui et réaliser mes rêves. Mais pourquoi pas le faire Donc, je me dis, ah, voici une porte qui s'ouvre. Et c'est dans ça que je me suis lancé dans cette aventure, qui aujourd'hui, j'ai quatre enfants. Avec lui, et bien aujourd'hui, il m'a laissé. J'ai pas, puisqu'il m'a dit d'arrêter de, de travailler dans le monde, j'ai arrêté de travailler. On a fait un enfant, deux enfants. Il réalise, il réalise aucun projet pour moi. Il, quand je parle du, du projet pour lequel on s'est entendu, il ne parle plus de ça. On a jusqu'à quatre enfants, voici le, le quatrième enfant. Et il m'a lâché. Il m'a, aujourd'hui, il m'a abandonné avec euh, quatre enfants, sans le mariage, sans le projet de voyage. Sans rien du tout, je, me, je dors je chez ma, ma, chez ma soeur. Je veux vraiment atteindre mes objectifs. Et ce n'est pas les enfants qui vont me... C'est les, les enfants qui vont pas me... Bah, et, et, quand, bah, les enfants me, me donnent la force de ne pas baisser les bras. Puisque j'ai quatre personnes en charge. Puisque j'étais en bande, je suis une mère célibataire, quatre enfants. Donc ces enfants-là me donnent la force de ne pas baisser les bras. Mais de, 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 de me relever, de relever ma tête et puis de chercher encore à travailler, même si c'est rien, à travailler et puis à, à me réaliser. C'est ça en tout cas, c'est ça au fait. Tout au plus, j'ai un an. Tout au plus, j'ai un an pour rassembler les sous que je veux. Parce qu'on le dit dans nos jargons, quand euh, Serpent t'a mordu, quand tu vois le verre de venir, tu sais de quoi tu parles. Que qui n'est risque, rien n'a rien. Hein? Il consiste beaucoup de risques, mais il faut risquer pour avoir. Je peux y arriver comme je peux ne pas y arriver, mais j'irai quand même. Voilà. Tu n'as pas venu chez ta maman encore. Tu as si tu ris, ouais. Tu garçon, ça cause tu as porté ta chose. Ta salopette. Les femmes confrontées à une pénurie dans leur communauté prennent la difficile décision de traverser les frontières. Les maigres revenus qu'elles tirent de travaux subalternes permettent de nourrir les familles restées au pays et les sortent souvent de la misère. Ces femmes voyagent sur des routes périlleuses avec l'espoir pour seuls compagnons. Cet espoir est comme la lune parfois plein dans son abondance, parfois réduit 
à un simple croissant. Quand j'avais 6 ans, en revenant de chez ma grand-mère, je me souviens avoir contemplé la lune pour la première fois. Elle resplendissait dans le crépuscule. C'était un de ces soirs où la lune sort tôt pour danser avec le soleil. Pendant une seconde, j'ai imaginé qu'elle me suivait. Alors j'ai commencé à courir. Et la lune a couru derrière moi. Dès cet instant, j'ai su que j'avais trouvé une nouvelle amie. En grandissant, l'espoir est lui aussi devenu un compagnon de tous les jours, me guidant sur le chemin de la vie. L'Afrique est un continent si vaste qui produit beaucoup de ressources exploitées par le monde entier. Nous avons tant à offrir. Du gaz, du pétrole, des métaux et aussi de la main dœuvre J'en ressens de l'espoir, mais la réalité actuelle m'attriste tellement. Pour la plupart des gens voyageant sur ces routes, l'Europe continue de représenter le rêve d'une vie. Un rêve qui va au-delà des considérations géographiques. C'est un rêve existentiel. Il ne s'agit pas de l'Europe en tant que lieu, mais plutôt d'une opportunité de se réaliser, de contribuer à sa société. Que pouvons-nous faire pour que chaque Africain parvienne à rêver dans son propre pays Pourquoi est-il si difficile de rêver d'une vie confortable sur un continent dont les ressources sont pourtant abondantes Yeah, 
But my name is Golden, Golden Gucci. Golden Gucci. Yeah, wow. that's my name. But I'm, I'm a Australian, born Australian. I'm from Freetown. Yeah, the capital, Freetown Estate. I'm a born Australian. I'm a Mende by tribe. Yeah, I'm a Mende by tribe. Yes. Like instantly, I'm a makeup artist. Yes, I work in Mali. So I have a contact to go and study in Lagos, in Ikeja, in Ikeja. Virtual beauty makeup school. So I spent about two months doing my course. They give me my certificates. You understand? I'm going back to go and work in Mali in specific. Yeah, that's why I leave my country to come out for me to develop myself more. And, uh, so I can trace my trace my future. So my future will fast forward, you understand? So I can do things quickly before my age. Many of my brothers then travel to Mali, from Mali, enter Nigeria, from Nigeria, they enter Libya, from Libya, they are successful to enter Italy. I think that that is going to favor me, that is going to favor me. If I went to Mali, I would travel to Nigeria, from Nigeria, I can make it to Italy. But now, nah, I don't know, there are many. No, my mother miss me so much. My mother miss me so much. But I know that one day I must return home successfully. That's my, that's my hope and belief. For me to return home successfully, that's my hope and belief. Yeah, yeah. Anita. Actually, I passed through um, Tungutu when I was going to Morocco. From Tungutu to Algeria. I passed through Algeria, Algeria to Morocco. The road wasn't easy. I trekked from Algeria to enter Morocco. The road wasn't easy. It was stressful. The problem of the Arab there, the Algerians, they are not, they don't love uh, the Africans. They hate black people. So when they see you, they are like, go back or they'll torture you or they'll steal your properties 
they will take your things from you. Some, I was lucky. I was lucky I wasn't raped. I was lucky, but some ladies there, they told me they raped them. I just thank God that they did not rape me. I passed through the stress. Before I got to Algeria, um, Algeria, um, their capital, it wasn't easy. I have to come back to um, their second capital, which is, um, uh, I've forgotten the name of this place. That's the place I took before I got to Morocco. My sister is um, at Espine. I wanted to go and meet her. I applied for visa. No way. I tried my best. No way. I applied and I decided to take the road. She was the one that advised me because when she was going, she took through that uh, road. She said, it might favor me. I should go. We, we trekked. We trekked to Morocco. It was one day journey with our legs. We were trekking. It was bush, mountain, there. We trekked there. The policemen there, they returned us back to Mali. They were like, when they saw us, their dog was chasing us. We tried to run, but we can't run because we were scared that the dog is going to bite us. Oh, God, the dog just like, start backing, backing. We stand until the policemen come to carry us and take us back to Mali. I'm not thinking about marriage for now. I'm still thinking of traveling out, making better things for myself and my family. <laughs> my baby is just three years. I left him when I left him when he was just two months to travel with my sister. So I can't say that. It's just some it's some secret about me, so I can't say. My personal yeah. Bonjour Bamako, comme on se retrouve. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais un jeune homme mince et imberbe. J'étais comme un vaisseau en partance, essayant de prendre mes marques, naviguant à la recherche d'une place dans ce monde. Je n'ai passé qu'une nuit avec toi, Bamako, après deux semaines sur la route. Une nuit qui m'a marqué pour toujours. Quand Uche, Martins, Francis et moi sommes arrivés à Bamako, nous avons rencontré un commerçant Igbo qui s'est intéressé à nous. Pas dupe de nos histoires, il a tout de suite compris ce que nous faisions sur la route. Il nous a fait asseoir et nous a raconté son expérience, ce qu'il avait vu en traversant les frontières. C'était la première fois qu'on entendait parler de trafic d'êtres humains, de vol, d'esclavage et d'autres formes d'exploitation, de tout ce que nous risquions lors de notre périple. Uche et moi avons commencé à douter. Francis et Martins étaient partagés, plutôt déterminés à continuer. Le lendemain matin, nous avons croisé un autre Nigérian qui, en entendant notre histoire et notre hésitation à continuer vers l'Europe, nous a conseillé de plutôt tenter notre chance en Gambie, seul pays anglophone voisin. Je me suis donc retrouvé en Gambie, renonçant au grand voyage. Ce pays m'a appris la résilience, m'a initié au travail rémunéré et m'a conduit à faire carrière dans le cinéma. Mais tu sais quoi, Bamako Je t'aime. Je serai reconnaissant chaque fois que j'entendrai ton nom. Car c'est ici que j'ai changé de vie, que mon destin a pris une autre tournure. Merci Bamako. Il y a 
then Kickstarter. The MRI, start, start, start. Yeah, Kickstarter. Yeah, can cut wood. Ah. Yes. Battery. Uh, top gaskets. Yes. It's top gaskets. I still remember a lot of things. Let me see. Um, don't tell me. Don't tell me. Okay. <laughs> uh, oil seal. Yeah. Oil seal. Wow. And to put inside engine, yes. make oil yes. not to come out. Ah, got oil seal. <laughs> ah. <laughs> I, re I remember a lot. Le système d'apprentissage Igbo, qu'on appelle aussi Igba ou Dibo, Imoaya ou Imuolu, repose sur des conventions formelles ou informelles qui facilitent la croissance de l'entrepreneuriat au sein de la communauté Igbo. Une fois la formation finie, le maître offre à l'apprenti un petit capital de départ pour qu'il puisse créer son propre commerce. Après avoir terminé mes six années d'apprentissage, il était temps pour moi de m'installer à mon compte. Mais je me suis disputé avec mon maître. Et son entreprise étant en difficulté, il n'a pas pu me mettre le pied à l'étrier. Je n'avais donc pas d'argent. Mon espoir de créer mon entreprise est tombé à l'eau. J'étais perdu et désespéré. Puis, une lueur d'espoir est apparue à l'horizon quand on m'a parlé de gens qui partaient vers l'Europe avec peu d'argent et sans visa. Do you know any Nigerian person that is here? Oh, Nigerian person. Yeah. I'm looking for a Nigerian who can speak English so that he can help me to buy bus ticket to go to Mauritania. Where are you go? I'm Mauritania. Mauritania, Morocco. Mauritania, Morocco. Well done. You speak English? Uh, he English small, small, now. small, small. small, 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 small. I'm, I'm fine. Right. How are you doing? Well, no I'm looking for Nigerian. Any Nigerian here? You eat a Nigerian man who is here. He's back on Nigeria. Where? Yeah, this one. Okay. <laughs> I was trying to find the boss and I couldn't speak French so I was asking for any Nigerian person that is here so they said there is um, Mama Choma right? Is it Mama Choma? Comme dit le proverbe, où que tu ailles, si tu ne rencontres pas de Igbo, hmm, cours. Maintenant, je peux me détendre. Yeah, I say Mali. Yeah. 
Okay. This is making me four years in Madrid. Oh wow. October twenty sixth, making me four years. Four years. Wow. What do, what do you like? You trade or you work? No, I'm a marketing. You I do marketing. Marketing. Yeah, I produce the I produce the air freshener for toilets. Don't you, have it, don't you have it there? I have it here. Okay, I'll see it later. So you produce, you yeah, produce it here? I produce and I'm a seller. Wow. So that is what I do for over some years I've been in Mali. Wow. Do the sacrifice that God says I should do. But why is it that it's just abandoned me? Don't want to bless me. Look at me suffering in Mali. I walk from morning to under sun just to benefit, just to benefit something in a day. And make sure that I am not a prostitute. Nah, you get as one to go, they go say no be no be not be my God again. No. Get where you go, go say no, you not be my god because you be my god, you not go feel and abandon me like this. She be not money. It's money. My mind is not even in Nigeria to go. My mind is no longer in this mind. My mind is traveling outside. I'm dreaming of that every time. But I don't have the money. Some of them will take you go. They will say when you reach there is prostitution. I want to enter there. Find business to do. If it is my if it is this my business, I establish it there. My family is poor. I want to help my family. It's only what I'm praying for God. Except God give me a good husband today that will take me away from this orphanage. But I want to help my family. Except God is not hearing me. I am in Mali here. I am not a prostitute. I'm doing my business. I'm still saying it why he doesn't want to bless me. I have, I have a better for sure. Assuming I'm in Nigeria today, I've been a married woman. Where is the money to go? When you walk, you be like us, you're not working. The money, you're not seeing it. You walk, you waste. When you gather family, we say this one, this one, we send. Where is the money? Will I go to Nigeria to, with empty handed? My family will not ask me a question, no, but it's a shameful thing to me. I know that I cannot see 30,000 or 50,000 that will take me to Nigeria. No. Not that I can't. It's not fun of 150,000 I send them for how many days? I want to make my family happy. Until I reach my home. Until I reach my home. I will never, never let my journey off. Halfway until I reach my home. Until I see my Redeemer. Until I see Jesus. I will never, never let my journey out. Halfway until I reach Comme Chinaye, Bamako semble être pour moi un obstacle. Nous y revoilà, Bamako. Pourquoi ai-je tant de mal à te dépasser Les deux fois où j'ai emprunté ta route, je m'y suis retrouvé coincé. La première fois, par peur des dangers qui guettaient, les dangers dont j'ignorais tout, car en 1997, il n'y avait pas les réseaux sociaux. J'avais alors fait un détour. Cette fois, c'est la pandémie. Le Maroc a fermé ses frontières. La traversée vers la Mauritanie mène à une impasse. Je n'ai plus qu'à attendre. Car je refuse de faire demi-tour. Aujourd'hui, les images des dangers de la migration à travers le Sahara et les pays d'Afrique du Nord sont largement diffusées sur les réseaux et dans les médias. 
les personnes que je rencontre sur cette route dangereuse me rappellent que c'est l'espoir qui nous maintient sur le chemin de la vie. Alors je veux continuer sur cette route pour saisir cet espoir, celui qui transcende la peur du danger. Enfin le Maroc. Impossible de filmer en Mauritanie. On ne nous a pas laissé entrer dans le pays. J'ai donc contourné la Mauritanie et pris un avion pour le Maroc. Maintenant, remonter jusqu'à Tanger, jusqu'au détroit de Gibraltar. Il paraît que là-bas, depuis l'endroit où la mer est la plus étroite, je pourrais voir l'Espagne. Le Maroc est pour moi un territoire inexploré. Pendant des années, je me suis demandé ce qui se serait passé si je n'avais pas changé d'avis et si j'avais continué ma route vers l'Europe. Aujourd'hui encore, cette question me tourmente. Quand on choisit de tout quitter, c'est dans l'espoir de trouver mieux ailleurs car on quitte souvent ce que l'on a de plus cher. Son pays, ses racines, sa communauté, sa culture. Un mode de vie. Où qu'ils aillent, les hommes essaient toujours de recréer leur chez-soi, ou du moins quelque chose qui s'en approche, quelque chose qui leur rappelle ce qu'ils ont laissé derrière eux. C'est intéressant de voir à quel point la communauté ouest-africaine est très présente ici, au Maroc. On y trouve des boutiques vendant du pundoyam, des egouzi, du ouli, des restaurants nigérians où l'on débat en anglais pidgin. Certaines personnes migrent et réussissent à construire leurs rêves en restant sur le continent africain. Pour les migrants qui cherchent une place pour réussir, l'Afrique a donc bel et bien quelque chose à offrir. You have been here for a long time, yeah. I don't know. Uh, over a decade. What? Yes. Wow, over a decade. So, do, do you know about this, right? Mm -hmm. You know about this food? But one of the things that you... Is that a, that's like Samona. I uh, like Samosa. But it's not Samona. Not Samona. What is it? Uh, farine. It's a flour. Just like you said, same old, okay. stuff like that. Yeah. I remember. Yeah. Wow. Guys, you can I remember I went to eat it in Gambia. Ah, okay. Oh, you've been to Gambia? I was, um, I lived in Gambia for three years. Two. So, basically, I was, I was trying to go to Europe, right? And we got to Bamako. Uh, I changed my mind. Because somebody told us that it was very dangerous. You understand? Like the desert and all that. Yeah. 
So I changed my mind, but I couldn't go back to Nigeria immediately. Uh, someone told us that there was uh, Gambia, they speak English. But all these other countries around Bamako, around Mali, they all speak French. And obviously, we, I couldn't speak French. So they told me that in, in Gambia, they speak um, English. Yeah, English and uh, Wolof. Yes, yes, yeah, Wolof. yeah, Wolof. Yeah. So we went to Gambia and I, I stayed two years in Gambia. So yeah, we used to eat farine. Yeah, so that is how you spent two years in Gambia. Later go back. Sorry? Later go back to Europe. No, no, I went back to Nigeria. Oh, okay. Run back to Nigeria. Then I went to study filmmaking. Between 1999, 2000, to 2000, I used to work. I was a rep at a petrol station. So some guys like our elder brothers in the area, so some go to Libya during late, late 90s, early 90s. So, my own was to travel to Europe, not Libya. Because I had a cousin then who promised me to uh, um, live in Italy. So, believing that when you got over there, I will see what I can do, I will help you. So, I moved, getting to certain uh, like place like uh, Niger. So, the whole plan was changed because there was no transport from there to Libya. So what do we do? The ones that were going to Libya remain. The only road that was available was the one going to Algeria, Algeria, Morocco. If you go to a street by yourself, you will see some of these uh, uh, people, our uh, brothers. Who, many people do ask me, why, you know, but when I look at the situation here, even as fast as speed, people still beg. One time like that, my roommate, the gay friend, enter water, die. Messy, tall, gay, black booty. No child, nothing. For person that used to cook for me. So for that day, I said, no way. I changed, yeah. Son histoire n'est pas si différente de la mienne. Comme moi, il a fait demi-tour et a essayé de trouver comment construire sa vie sans quitter le continent africain. L'enjeu est visiblement différent pour chacun. Mais pour tous ces jeunes qui choisissent de rester, comment l'Afrique peut-elle leur garantir de réaliser leurs rêves Pour moi, la prochaine étape est Angers, sur les rives de la Méditerranée. À ce stade du voyage, au terme d'innombrables kilomètres de routes et de déserts, depuis le Nigeria ou ailleurs, les migrants ont souvent épuisé toutes leurs ressources pour arriver jusque-là. La traversée de la mer qui les attend est pourtant un périple qui exige encore plus de sacrifices et de détermination.
So I noticed that you guys were running around, like you were running and hiding. Yes, it's because of the police. Because this thing we are doing here is like, it's not uh, acceptable to be begging in this, uh, at the traffic. They don't want it because this particular place is a major, this, this traffic is major to them, you know. As you can see, this place is a very big, it's an open place. Mm. I believe maybe there are some hidden places that police will not come. But I think seeing us here is as if we are linking the, the environment, I think so. But that is how they come every day to come and push you. But then you don't have a job, you need to beg to eat, to survive. And if they catch you, what will happen? You go for deportation. Deportation. They will deport you. But you can still come back if you have the money. The money that you make throughout that day, that is the money you pay, pay your pay your uh, back. If you if you, are, if you don't have money, you start begging. Then maybe you stay for there like a week with the begging. That is why most people don't allow them to catch them. They want to like whenever they see police, everybody will run. When the police gone. They will come back. The <laughs> coronavirus have blast. <laughs> okay, coronavirus have blast. Yeah, we are special have blast. Nice. <laughs> one for life. Mm. But this one is better than prostitution. Yeah, mm. for sure. Of course. Of course. Of course. I know it's stressful. Very stressful. Because I mean, I'm, I'm even tired. We are planning to go for for the work. We just within ourselves, go by the boat, start working. Because the person that used to use engine boat has eaten the money and is not ready to work. And you know, you can, what do you, a place where you don't have a document, what do you say? No. Sure. This boat, I'm afraid, would you not float into deep sea? Ah. That it doesn't have. Oh, I'm afraid to go and get the tea and the milk now. Not run the mud. If the water floats, we swim out now. We have our life jacket. This no, is summer. It, we it doesn't float. We do it carefully. Yeah, we can control the boat. We do it carefully. To our destination, where we want the boat to go. That's why is... we have the paddle. Yeah. But like the, like this period of time, you you calculate it. You read it, you, you read the weather. It's not something you just go just and go just see like the way they do in Libya. No, we have our phone. Check, check the water. If the water is bad, yes. yes. If the water is good, we put our boat and it's not start good. controlling it. It's not good to go. C'est le lendemain de la grande fête de l'Aïd, qui, comme toute cérémonie religieuse, est un moment familial. Pour la première fois durant ce voyage, ma famille me manque particulièrement. Je me demande ce qu'éprouve Laura, qui vit loin de sa mère depuis près de trois ans. Sandra, qui a laissé en 2019 sa fille de 11 ans au Nigeria. Et tous les migrants qui ont quitté leur famille depuis si longtemps et n'ont aucune idée de quand ils pourront les revoir. This is the look, this is the time, direction, the wind. Mm. You understand me? This are then the wave. Mm. This is what to check. The wave, that's all we check. We check but wave, the wave is okay now. Zero point, yes. We check the wave and the length of the and the height of the water. But if you see the, the water wave is now. down, the wave is down for today. Mm -hmm. But this is today one. This is twenty, yes, today's zona. Today on ends here. Then from tomorrow, which is Thursday. Twenty two now. 
Uh, tomorrow is 22, which is Thursday. Mm. At this 12 midnight, mm. day for 0 0.2. Mm. Then the swelling is 0 0.1. Then the period of time is 6.7. Wait, let me see the wave. The wave is see the same thing now. The from wave tomorrow. is 0 0.3 from 0 tomorrow. Point, okay, even they have the one at 0 0.6. The direction that the wind is going, it's it doesn't have a direction. Mm. Yeah. This thing now, uh, it don't have direction. This is the reason why, if you put it, it might tumble the, the, the boat. boat because the, the wind has no direction. direction. It goes to Spain, comes to Morocco. Okay. But if it's going to Spanish side now, you put the boat, no problem. Mm. You can go. This guy, where's the train here before? Uh, the train Afro. I'm just okay. virgin here. Okay, but yeah, fine. Yeah, thank you. You enter here by the grace of God. You don't get hand work. I'm telling you, my sister. They are here ordinary weaving at 80 euro. They are 80 euro. Oh, mm -hmm. my friend, where did they talk? Just ordinary weaving all back. All back, 50 euro. You put a mm -hmm. dash for all back. We won't fix people on a big money. Yeah. Hey, must make most of them they carry low cuts. Oh. Yeah, they think the money they will take them make it. Hey. Now can't they do with one cap? Mm. So you can really make money. Mm. So thank God for this work God give me. Wow, your hair is nice. You are. <laughs> Thank you. Yeah. Auntie Zwen, Auntie, la ham wali, dile sa ila leko, la habek. Salam alaikum sadilai sarah. Allah ham wali dilai sa'ilale. Lajit salam alaikum sadilai sarah. Allah ham wali dilai sa'ilale. Lajit salam alaikum sadilai sarah. Allah ham wali dilai sa'ilale. Shukra. Allah ham wali. Shukra bizev. Merci how much did you get? Ah, this is this is time of the first. I see it twenty five dirham. Au Maroc, tant de migrants semblent n'avoir d'autre choix que de mendier pour survivre, en attendant une occasion d'effectuer la traversée. De la vie de Laura, mieux vaut être mendiante au Maroc que coiffeuse au Nigeria. Elle ne peut pas retourner au Nigeria les poches vides, mais ne compte pas non plus rester mendier au Maroc. Pour elle, c'est une phase de transition qui doit cesser au plus vite. Elle compte faire tout son possible pour atteindre son rêve, l'Europe. I used to make my own organization. Anytime I come to the water, I make my organization. Then uh, I take like two, three, four people who come to try. The marine used to catch us, always, always catch us. So we continue to try. I would never return to my country. I never step my leg in Europe. I must visit Europe before I go. If for that, I'm not afraid of that. I will continue. This is the bush. From here, it's five kilometers to Europe. Are you going back from this place? Yeah, I'm going to stop here because it's more dangerous to me. Okay. You see? Because for now, there's police everywhere. I understand. And if they catch us, then I'm going to remove my car. I will be more in danger. You okay. see? What from here, yeah, people will go down. Mm -hmm. uh, mm -hmm. After that, people will take to the left. Uh, like uh, right, right. 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 Go down. You see? Yeah. You people saw some gate. You people got into the gate. Huh? After that, 
people will go up. From there, you see, from, when you people just go to the gate, huh? inside is bush. Okay. Huh? From there to anywhere, you can go down and touch water without any problem. Because police, from there, police can never solve you, you see. But if you people pass through up there, that's why uh, uh, I escaped the road up there. Because if you pass through up so police will get us, you see. But from here, when you from here, there's no problem. We get because to our police, right. police, police house is up, up, up so. They save you dead to the water before the police can sort you, you see. Mm -hmm. From there, you people will still know how to do now. Okay, do you know what happened? Mm -hmm. They just go and find somewhere to sit down. We will be back. Yes, yes, I will find somewhere. Go and hide there. So that no, we'll not hiding. You should go back to where people now are dog, sitting. Now, dog, go can't catch me for there. Yeah, yeah, go, go and hide. Go to where there. people yeah, are sitting. Yeah, no, we are coming back. I will wait for you people there. Abeg, go and come take your own. You remember as you take the direction? Yeah, I think we'll go, we'll go our left. Left or right? Eh, yeah, right, sorry. Let's see now the gate. Yeah, go, we'll go, we'll go right again now. We'll go, we'll go inside the issue. Okay. Laura et Sandra ont un niveau de ténacité que je ne pourrais jamais vraiment comprendre. Pour la majorité des migrants, l'idée de revenir sans avoir réussi est impensable. Cette honte de rentrer sans avoir atteint son objectif est un élément crucial de la crise identitaire liée au rêve de migration. À bien des égards, nous migrons, parce que les pays où nous sommes nés ne nous offre pas suffisamment de possibilités de nous accomplir. Alors on franchit la frontière la plus proche en espérant qu'il y aura de la place pour nos rêves de l'autre côté. Après avoir à nouveau parcouru cette route et écouté les histoires de jeunes originaires du Nigeria et de toute l'Afrique de l'Ouest, je me demande si mon pays a changé au cours des 26 dernières années. Laisse-t-il de la place pour l'avenir des jeunes Ou l'espoir est-il toujours de l'autre côté de la frontière Wow, babe, look at the sea. We are close, though. And there, this place is dangerous yeah. somehow. The rock is too much. Mm. But like the other side now, far the truck, the rock the one side. The other side to drop the boat to the low. Wow. There's no rock there. The reason why we are here is to spy. You know, we we'll have to come and check to know the direction of the marine before you can put the boat so that marine will not return, Morocco marine will not return us back to Morocco. So is it, we target them. Maybe they leave the lane, you strike the boat. For now, I wish we have boats now. And so I think we can with the boats now. Since they are very far, ah, I put, for water. put it and fake this way before they can turn. We must have driven far. They will see if they see we are doing well the way we are driving the boat. They will leave us. But they see that we are struggling with the boat, with the water and the boat. They, they will, will come, come and rescue us. They will come and rescue us, then take us back to Morocco. But since the distance is far, they also have microscope there. They use it to be zooming us. So we too we will pray that on the day of our own. Let it be our luck. Let it be our luck too. The marine will be far. That we will put our own boat. If we are doing well, they will leave us in Boza. Spanish. Inshallah. Inshallah. That's how we start shouting. Boza, Boza. Boza free. <laughs> okay, how you see, Amina? 
Now what are you talk? Maybe the plan no. Cause see me see Espanol. No, that's why they pay me for you. I die where we go. This one is journey of no return.